குழந்தைகள் ரொம்ப தவறான பிள்ளைகளா போயிடுவாங்க குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் சமுதாயத்துல புகழ் இருக்காது பேர் கிடைக்காது அவங்கள மதிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இது ஒரு மனிதனுக்கு பணம் மட்டுமே இல்ல இந்த அத்தனையும் வந்து சேர அப்பதான் அவனுடைய வாழ்க்கை ஒரு முழுமை அடையும் இப்படி ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை நீங்க எல்லாம் வாழணும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்த பதினாலு செல்வமும் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி கிடைக்கும் அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அதுக்கு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு சூத்திரம் அதாவது ஒரு சின்ன விஷயம்தான் இதை புரிந்து கொண்டால் இந்த பதினாறு செல்வமும் நம்மளை வந்து அடையுங்க இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்த உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு தான் இன்னைக்கு இந்த புத்தாண்டுல வந்திருக்கிறோம் முதல்ல இந்த பதினாறு செல்வத்தை என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க இந்த ஒவ்வொரு செல்வமா நான் பார்க்கறேன் அதாவது முதல்ல ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்க வேண்டியது அருள் கிடைக்கும் அருள் அப்படின்னா நம்மளை மீறி ஒரு சக்தி இருக்கு திடீர்னு போறோம் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது இல்ல ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குது இது யதார்த்தமாவே நடக்கலங்க நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நடக்குது அது என்னன்னு உங்களுக்கு புரியல இது காரண காரிய விதமா நடக்குது இந்த ஆக்சிடென்ட்டுங்கிறது இந்த உலகத்துல ஒண்ணுமே இல்லை அப்போ நம்மளை மீறி ஒரு செயல் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க அது அதற்கு சரியாக எனக்கு எல்லாமே நடக்கணும் இது கால்குலேஷன் வந்து அறிவுல நீங்க போட முடியாது இது ரொம்ப ஆள் மனதில இருந்து இயற்கையில பிரபஞ்ச சக்தி வந்து நம்மளை இயக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அருள் ஒரு மனிதனுக்கு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அவனுக்கு வாழ்க்கை தப்பாவே போகாது நம்மளோட கான்சியஸ் மைண்டை வச்சு நம்ம லைஃப் ஓட்டோம் அந்த அருள் இருக்க வேண்டும் இது முதல்ல அடுத்தது ஞானம் ஞானம்ங்கிறது படித்து வருவதில்ல உள்ள இருந்தே வரும் நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ்ல போய் புக்ல படிச்சு கத்துக்கிறது அறிவு அப்படியே படிக்கிறோம் பரீட்சைக்கு போறோம் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்றோம் அதை கொட்டிடும் இது அறிவு அறிவு வச்சு நீங்க ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்ட முடியும் வெளி சூழ்நிலையை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆனால் ஞானம் இருந்தா எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம் அந்த ஞானம் ஒருத்தனுக்கு வேணும் மிகப்பெரிய செல் ஞானம் ஒண்ணு இருந்தாலே எல்லாத்தையுமே விளைக்கு வாங்கிட்டு அடுத்தது இளமை எப்பவுமே யூத்ஃபுல்லா இருக்கும் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் முதுமை வந்துச்சுன்னா நம்மளால கை கால் விளங்க விளங்க போயிடும் நம்மளால செயல்பட முடியாது இளமை என்பது ரொம்ப முக்கியம் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது எப்பவுமே இருக்கணும் அடுத்தது நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்கணும் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது நோய் தன்மையிலிருந்து விடுபடுறது வந்து ஹெல்த் கிடையாது இப்ப நம்ம டிசீஸ்ல இருந்து ஃப்ரீயா இருக்கிறோம் எனக்கு நோய் இல்லை அப்படின்னா ஹெல்த் கிடையாது ஹெல்த்ங்கிறது அதை தாண்டு நான் விஷயம் நோய் இல்லாம இருக்கிறதே ஒரு பெரிய செல்வம் மிகப்பெரிய வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆன மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னா உடம்பு சரியாக இல்லாமல் அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப டிராஜிக்கா முடிஞ்சு போயிடும் இப்போ அமெரிக்கால இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆப்பிள்னு சொல்லலாம் அதனுடைய முதலாளி ரொம்ப பெரிய புகழ் பேர் இருந்தது ஆனா உடம்புல கோளாராய் சீக்கிரமாக இறந்து விட்டார் நோய்த்தன்மை வந்து அவர் வாழ்க்கையை முடித்து விட்டது சோ அந்த செல்வத்தை அவர் கிடைக்காம போயிடுச்சு அது கிடைத்திருந்தால் அவர் இன்னும் நிறைய வந்திருப்பார் அது மாதிரி அந்த ஒரு செல்வமும் கண்டிப்பாக வேண்டும் அடுத்தது கல்வி எஜுகேஷன் இப்ப நீங்க படிக்கிற கல்வி அல்ல இது அதையும் தாண்டின இந்த உலகத்தை பத்தின கல்வி அது கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் நல்ல ஒழுக்கம்னு சொல்லுவோம் கேரக்டர் இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல ஒழுக்கம் இருக்கும் இந்த செல்வம் வரணும் இது பூர்வ ஜென்மத்துல இருந்து வருதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது நன்மக்கள் நமக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நல்ல குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக நல்ல ஒழுக்கத்தோட இந்த பதினாறு செல்வமும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை பாக்கியம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் நமக்கு மேல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும் ஒரு மதிப்பு இருக்கும் சமுதாயத்தில் நமக்குன்னு நம்மளை பார்த்து உயர்வாக இந்த சமுதாயம் என்னை பார்க்க வேண்டும் அது ஒரு பெரிய சிறப்பம் எல்லாத்தையும் உயர்வா பார்க்க பணம் இருந்துட்டால் மட்டுமே ஒரு மனுஷன் உயர்வா பார்க்க உயர்வா பார்க்கறதுக்கும் செல்வத்துக்கும் மற்றதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அந்த ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும் எல்லாரும் நம்மளை பார்த்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா பார்க்கணும் அடுத்தது துணிவு இருக்கும் பயம் இருக்க கூட வாழ்க்கையை பார்த்தோ நம்மளை பார்த்தோம் எப்பவுமே மனிதர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என் வாழ்க்கை எப்படி போகுமோ போகாது இந்த பய உணர்வு உள்ள கம்ப்ளீட்டா போயிடணும் அதற்கு எனக்கு 
அந்த பாக்கியம் எனக்கு வரும் எதை பார்த்தும் பயம் இருக்கக்கூடாது துணிவு இருக்க வேண்டும் அடுத்தது ஆயுள் இருக்கணும் நீண்ட ஆயுள் இருக்கணும் நீண்ட ஆயுள் ஒரு மனிதனுக்கு இருந்துச்சுனாலே அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள இறைவன் வந்துட்டாருன்னு அர்த்தம் ஒரு மனுஷனுக்கு நீண்ட ஆயுள் இருந்துச்சுன்னா அவன் ரொம்ப ஒரு பாக்கியசாலின்னு சொல்லுவார் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது ஆற்றல் இருக்கும் திறமை இருக்கும் எல்லா விதம் எதையும் எடுத்தாலும் அதுல நம்ம திறனோட செயல்படக்கூடிய அந்த ஆற்றல் ஒரு மனிதனுக்கு கட்டாயம் இருக்கும் வெறும் படம் மட்டும் ஆற்றல் இல்ல ஏதோ கொட்டாம் போக்குல நமக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அது பெரிய ஒரு இதை கொடுக்காது ஆஹ் அடுத்தது முயற்சி பர்சீவரன்ஸ் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல அதாவது விடாமுயற்சி ஒரு விஷயத்தை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் அந்த விஷயத்தை அதை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு ஒரு தன்மை அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை அதுக்கு பேரு தான் பர்சீவரன்ஸ் ஆங்கிலத்துல விடாமுயற்சின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு குவாலிட்டி ஒரு மனுஷனுக்கு வேணும் இது ஒரு மிகப்பெரிய செல்வம் அது அதுல இருக்கிறவன் தான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும் இது இது இருந்தால்தான் வெற்றி என்ற ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் சக்சஸ் கண்டிப்பாக வந்துவிடும் அதுவும் ஒரு செல்வம் தான் எதை எடுத்தாலும் அதில் வெற்றி அடைய வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்க வேண்டும் அடுத்தது புகழ் இருக்கணும் புகழ்ங்கிறது நம்மளை தேடி போகணும்னு அவசியம் இல்லை அது தானாக வரும் புகழுக்காக நம்ம எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது அது தானாக அந்த செல்வம் நமக்கு கிடைக்கும் இதை தேடி எல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம் எதையுமே நம்ம தேடி போக தேவையில்லை இது எல்லாமே தானாக கிடைக்கும் அடுத்தது நிலம் இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்தோம்னா நமக்குன்னு இருப்பதற்கு ஒரு இடம் வேணும் ஒரு நிலம் இல்லைன்னா அது கூட இல்லைன்னா நமக்கு வாழ்க்கையில இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை நம்ம இருப்பதற்கு ஒரு அருமையான ஒரு இடம் வேண்டும் அடுத்தது கடைசியில தான் நம்ம பொன் பொருள்னு சொல்றோம் ஒரு மனுஷனுக்கு பொண்ணு இருக்கணும் பொருள் தன்மை எல்லா செல்வங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இப்ப நான் சொன்ன இந்த பதினாறு செல்வமும் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைத்தால் அப்பொழுதுதான் வாழ்க்கை வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு தன்மைக்கு வருகிறது இந்த பதினாறு செல்வத்தை நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அதுக்கு உண்டான சீக்கிரட்ட உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாமா அதுக்காகத்தான் இன்னைக்கு இந்த வருஷ பண்ணைக்கு வந்திருக்கிறோம் இது இது பதினாறு செல்வமும் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு பல வழி இருந்தாலும் ஒரு ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம் இதை கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இதை நம்ம செய்யக்கூடாது ஆனா இதுல இது அடங்கி இருக்கக்கூடிய உண்மை ஒரு தன்மை இருக்கு அதாவது இயற்கையில நன்றி உணர்வு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குங்க நல்ல கவனிங்க நான் சொல்வது நன்றி உணர்வு இது வாயில சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இல்லை அதாவது நன்றி அப்படின்னு அறிவாக சொல்வதில்ல உணர்வுல பார்க்கிறேன் இங்கிலீஷ்ல இந்த உணர்வுக்கு ஒரு அபரிதமான சக்தி இருக்குது அதாவது இயற்கையில் இது எப்படி இருக்குதுன்னா சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அத்தனை உயிர்களும் இது வந்து கொடுக்கிற தன்மையில இருக்கு எல்லாமே கொடுக்கிற தன்மையில தான் இருக்கு அதாவது இயற்கையில ஒரு மாமரமாக இருக்கட்டும் ஒரு மரம் செடி கொடிகள் இருக்கட்டும் இல்ல விலங்குகள் இருக்கட்டும் இயற்கையில படைக்கப்பட்ட அத்தனை உயிர்களும் அத்தனை உயிர் பொருளும் ஜடப்பொருளும் ஒன்றோடு ஒன்று சார்ந்து இருக்குது ஹோல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஒன் ஹார்மோனியஸ் யூனிட்டி இது எதையும் எதோட பிரிக்கவே முடியாது நீங்க பிரிக்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கையே ஸ்தம்பித்து போயிடும் இப்ப என் உடம்பு இருக்குன்னா இந்த உடம்பு உணவால் ஆக்கப்பட்ட உடம்பு இந்த உணவு எனக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சது அது செடி வளர்ந்து தாவரங்கள் அரிசி காய் கனிகள் இருந்து வந்தது சோ இந்த செடிக்கும் எனக்கும் தொடர்பு இருக்கு இந்த செடி எங்க இருந்து வந்தது மண்ணுல இருந்து வந்தது அப்ப மண்ணுக்கும் செடிக்கும் தொடர்பு இருக்கு மண்ணு அப்ப மண்ணு நல்லா இருந்தா செடி நல்லா இருக்கும் செடி நல்லா இருந்தா அதுல விளையிற விளைச்சல் நல்லா இருக்கும் அந்த விளைச்சல் நல்லா இருந்தா நல்ல சாப்பாடு நான் கிடைப்பேன் நல்ல சாப்பாடு நான் சாப்பிட்டால் என் உடல் ஆரோக்கியம் தானாக வரும் அப்ப இந்த ஆரோக்கியம் என்ற செல்வம் எனக்கு கிடைக்கணும்னா இந்த மண்ணு நல்லா இருக்கும் அப்ப இந்த மண்ணு நல்லா இருக்கணும்னா மண்ணுக்கு அடியில வாழக்கூடிய அத்தனை உயிரினங்களும் சரியாக இருக்கணும் ஒரு புழு பூச்சி கூட அது ஆரோக்கியமா இருந்தா தான் மண்ணு சிறப்பா இருக்கும் ஒரு புழுவோட இனம் இறந்து விட்டால் இந்த மண்ணு தன் தரத்தை இழந்து விடும் மண் தன் தரத்தை இழந்துருச்சுன்னா என் உணவு இல்லாமல் போயிடும் சோ அப்ப எனக்கும் எதிர்க்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது அப்போ இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க எல்லாமே எப்படி இருக்குதுன்னா ஒவ்வொரு உயிரும் இன்னொரு உயிரோட சார்ந்து இருக்குது அது கொடுக்கிற தன்மையில இருக்கு அப்போ இந்த மனிதனும் அந்த கொடுக்கிற தன்மைக்கு வந்துட்டான்னு சொன்னா நவ் யூ பிகம் ஹார்மோனியஸ் வித் த வித் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இப்பதான் நீங்க இந்த பிரபஞ்சத்து கூட ஒத்திசைவுல வந்திருக்கிறீங்க த மொமெண்ட் யூ லூஸ் யுவர் ஹார்மனி 
you get disconnected in the selvam ungalku vandu sera eppo oru manidan vandu yerkayoda oru harmonious ah irukkaram yerkai chakrathu kooda neenga travel pannu adha vittu neenga velagittinga appdi sonnale ungalku inda selvathile korai vara thodangi vidum idhu dhaan idhukku pinnadi irukkura vignana purvamaga irukkakoodiya oru sooksham appo இந்த இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர் பொருள் கூடையும் நான் ஒரு ஹார்மோனியஸ் நான் இருக்கணும் ஒத்திசையோடு இருக்கணும் அதுல இருந்து விலகி போய்விடக் கூடாது அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா ஒண்ணும் இல்லங்க கொடுக்கிற தன்மையில இருக்கணும் எந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிரும் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக படைக்கப்பட்டிருக்குது அந்த காரணத்தை அது பூர்த்தி செய்து கொடுக்குறது இப்ப ஒரு மாமரம் மாங்காயை கொடுக்கிறது ஒரு தென்னை மரம் தேங்காயை கொடுக்கிறது ஒரு வேப்ப மரம் வேப்பம் காயை கொடுக்கிறது இது வேப்ப மரம் வந்து தென்னை மரத்தை பார்த்து ஐயோ இது நீ தேங்காயை கொடுக்குறியே நான் தேங்காய் கொடுக்கலையே அப்படின்னு யோசிக்காது அது அது எதற்காக பிறந்திருக்குதோ அந்த செயலே அது செய்கிறது அதே போல மனிதனும் ஒரு காரணத்திற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கான் நானும் இந்த இயற்கைக்கு ஏதோ ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனை பண்ணணும் அதற்காக நீங்க ஒன்னும் கொடுக்க தேவையில்லை அந்த கொடுக்கிற தன்மை உணர்வு உள்ளுக்குள்ள உணர்வுல அந்த கொடுக்கிற தன்மையில இருக்கணும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது கொடுக்கிற தன்மைனா எப்ப ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்கணும்னு தோணும் எனக்கு எப்போ ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கொடுக்கிற தன்மை தானாக வந்துவிடும் இட் இஸ் அன் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் இது என் மைண்ட்ல இருந்து வர்றது இல்லை இது ஒரு உணர்வு இட் இஸ் அ ஃபீல் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் அதாவது நன்றி அப்படிங்கிறது ஒரு கொடுக்கிற தன்மை இது வந்து உணர்வாக இருக்க வேண்டும் அறிவாக இருந்து புரோஜன் இப்போ அறிவு வேறு உணர்வு வேறு இப்ப எனக்கு யாரோ ஒருத்தர் கிஃப்ட் பண்றாங்க ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா பணம் கொடுக்குறாங்க இல்ல எனக்கு ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் பண்றாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐயோ உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியா உங்களுக்கு நான் எப்படி நான் கைமாறு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு அந்த கொடுக்கிற தன்மை தானாக வரும் இந்த உணர்வு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த நன்றி உணர்வு அப்படிங்கிறது தான் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தி நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு சக்தி வள்ளுவர் அவருடைய திருக்குறள்ல ரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் அதிகாரம் கடவுளை பத்தி பேசுறாரு இறைவன் இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கின கிரியேட்டரை பத்தி பேசுறாரு ரெண்டாவது அதிகாரத்துல அவர் வந்து வான் சிறப்புன்னு சொல்லி நீரை பத்தி பேசுவார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த நன்றி உணர்வை பத்தி பேசுவார் அவரு சொல்லக்கூடிய அந்த குரல் பாருங்க என்னன்றி அஹ் கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகற்குன்னு சொல்றார் என்ன அற்புதம் பாருங்க அதாவது அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா ஒரு மனிதன் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தன் உதவியை வாங்கிட்டான் நான் ஒரு சின்ன உதவியை ஒருத்தன் வந்து வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப சின்ன உதவி அந்த உதவிய வாங்கினதுக்கு கூட ஒரு மனிதன் நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்தும் அது வெளிப்படுத்தல அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு மன்னிப்பே இல்லைங்கிற அதாவது எவ்வளவு பெரிய நீங்க ஒரு குற்றம் புரிந்திருந்தால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தப்பு செய்திருந்தால் தர்மத்தையே நீங்க கொலைச்சிருந்தா கூட உங்களுக்கு மன்னிப்பு உண்டு ஆனா ஒரு சின்ன உதவியை நம்ம யார்கிட்டயோ வாங்கியிருக்கோம் உதாரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு இடத்த தேடி போறீங்க வீடு தெரியல யார்கிட்டயோ கேக்குறீங்க இந்த வீடுக்கு எப்படி பா போறது இந்த அட்ரஸ்க்கு எப்படி போறதுன்னு கேக்குறீங்க அவர் அங்க பக்கத்துல இருந்து கையை காமிக்கிறார் அப்பா இந்த வழியா போய் லெப்ட்ல போங்கன்னு சொல்றாரு அப்ப அவர் இது ஒரு சின்ன உதவி தான் கையை காமிச்சு விடுறாரு இந்த உதவிய நான் அவரிடத்தில் வாங்கினதுக்கு கூட நான் நன்றி மறந்தேன்னு சொன்னா இதுக்கு எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு தண்டனை வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு தண்டனை எனக்கு கிடைக்கும் அது வாயில சொல்றதுக்கே அவரு கூச்சப்படுறாரு எவ்வளவு பெரிய தப்பு செய்திருந்தாலும் எனக்கு பாவ விமோச்சனம் இருக்குது இந்த உதவியை நான் பார்த்து நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்தலைன்னா எனக்கு இதுல இருந்து விமோச்சனமே இல்லைன்னு சொல்றாரு அப்போ அந்த நன்றி உணர்வுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாருன்னு பாருங்க அப்ப இயற்கையில எனக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் கிடைத்திருக்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி சொல்லலாம் ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் மூலமாக இருப்பது நீர் இப்போ நீர் என்ற ஒரு விஷயம்தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே மூலமாக இருக்கு நமக்கு கிடைத்து இருக்கக்கூடிய அத்தனை செல்வத்துக்கும் நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஆனா அத சொல்றதனுடைய சூட்சம் வந்து இந்த அத்தனை செல்வத்தையும் உருவாக்கியவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நீர் தான் எல்லாமே நீரால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த உடம்பு இருக்குன்னா நான் பிறக்கும் போது ஒரு அடியா இருந்திருப்பேன் நீங்க ஒரு அரடியா இருந்திருப்பீங்க 
டெய்லி நம்ம சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்ட சாப்பாடு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இப்படி வளர்ந்துருக்கு இப்ப இந்த சாப்பாடு எங்க இருந்து வந்தது மண்ணுல இருந்து மண்ணு எப்படி வந்தது செடி முளைச்சது செடிக்கு செடி எப்படி முளைச்சது ஒரு விதையை போட்டு தண்ணி ஊத்தினீங்கன்னா தான் முளைக்கும் நீர் பிராணன் தான் இதை உருவாக்கி இப்ப நான் போட்டிருக்கிற சட்டை ரொம்ப அற்புதமான இந்த உடை இதுக்கு முன்னாடி நூலாக இருந்தது அதற்கு முன்னாடி பஞ்சாக இருந்தது பஞ்சு எப்படி பருத்தி செடியாக இருந்தது செடி எங்க இருந்து முளைச்சது மண்ணுல இருந்து முளைச்சு மண்ணுக்கு அந்த செடி முளைச்சதுக்கு எப்படி காரணம் நீர்னால அது முளைத்திருக்கு அங்க ஒவ்வொரு செல்வமும் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை செல்வங்களும் நீர் தானையா கொடுக்கிறது இந்த உடம்பு உயிர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்குதுனாலே நீரால தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த நீர் தான் எனக்கு அத்தனை உணவையும் கொடுத்திருக்கிற உற்பத்தி ஆக்குறதுக்கு காரணமா இருந்தவரை நீர் தான் அது மட்டும் இல்ல தண்ணியே உணவாகவும் இருக்கிற அதையும் வழிமுறை ஒரு குர குரல்ல அழகாக சொல்கிறார் ஓகே அது நீர் வந்து உணவா உணவை உற்பத்தியும் செய்கிறது உணவாகவும் இருக்கிற துப்பார்க்க துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்க துப்பாய துவும் மழைன்னு அந்த குரல்ல அற்புதமா சொல்லியிருக்கிற இது அத்தனை செல்வங்களுக்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடிய நீர் இதுதாங்க அந்த காலத்துல இருந்து இதை முதன்மை கடவுள் மாதிரியே வச்சிருந்தான் இப்ப இந்த நீர் என்பவர் யாருன்னு ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் நிறைய பேருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் இந்த நீர் என்றது பொதுவாக நம்ம மக்கள் எப்படி பார்க்கறோம்னா ஒரு ஜடப்பொருளாக பார்க்கிறோம் இது ஜடப்பொருளே அல்லங்க மிக பெரிய உயிர்பொருள் இப்ப கோடான கோடி பேர் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இது கூட இந்த நீர் என்ற ஒருவர் இப்ப நம்மள கவனிச்சிட்டு இருக்காரு இப்ப நான் பேசுவதை அத்தனையும் இவர் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் நல்ல கவனிங்க நான் பேசுவதை பதிவு மட்டும் இல்ல நம்மளுடைய அத்தனை பேருடைய உணர்வையும் அவர் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் இது பதிவு மட்டும் செய்யறது இல்லைங்க தன்னுடைய சகாக்களுக்கும் இப்பொழுது தகவல் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கணம் இவரை பற்றி நாம பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது அத்தனை நீர் நிலைகளுக்கும் தெரிகிறது உங்க உடம்புல இருக்கிற நீருக்கும் இப்ப தகவல் போயிட்டு இருக்குது நம்மளை பத்தி தான் இவங்க பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இது என்ன குருஜி இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த சொல்றீங்க இது உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தா மிகப்பெரிய உண்மை அதனாலதான் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிஷிமார்கள் எல்லாம் கையில கமண்டலத்தோட தெரிவாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா நீர் தான் இருக்கும் யாரையாவது வாழ்த்தணும் இல்ல சபிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீரை எடுத்து அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து மேல தெளிப்பாங்க இது கோவில்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கும்பாபிஷேகம் செய்வாங்க ஒரு கோயில்ங்கிறது சக்தி பீடம் அந்த சக்தி பீடத்துக்கே சக்தி ஊற்றுறது நீர் மூலியமா தான் ஊட்டுவாங்க இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் மண்டல பூஜை பண்ணி மந்திர உச்சாதனை செய்வாங்க என்ன அற்புதம் பார்க்க அந்த மந்திர உச்சாதனை நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க அந்த குடத்துல நீர் வச்சுதான் செய்வாங்க இந்த குடத்தை எடுத்து பாருங்க வேற மாதிரி இருக்கும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் கழிச்சு மந்திர உச்சாரத்தை செய்து முடிச்ச அப்புறம் அந்த குடமே நீ கையில தூக்கி பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசம் தெரியும் குடிச்சு பார்த்தாலே வித்தியாசம் தெரியும் மிகப்பெரிய சக்தியாக மாறிவிடும் அந்த குடத்தை எடுத்துட்டு போய் அந்த கோயிலோட கலசத்துல ஊத்தி அந்த சக்தி உள்ள போய் அது அதுக்கும் அந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்கும் நேரடி தொடர்பு இருக்கு அப்படித்தான் சக்தி ஊட்டுகிறார் அதைத்தான் நம்ம மேல எல்லாம் தெளிப்பாங்க இது நம்ம இந்து சமயத்துல மட்டும் இல்ல நீங்க மற்ற மதங்கள்லயும் நீங்க இது நீங்க பார்க்க முடியும் கிறிஸ்டியானிட்டில இது ஞானஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க நீரை வைத்துதான் செய்வார்கள் முஸ்லீம்ல இஸ்லாமிய மதத்துல பாத்தீங்கன்னா சம்சம் வாட்டர்னு அந்த நீர் வச்சுதான் அத்தனை விஷயங்களையும் செய்வார்கள் இது இயற்கையில பாத்தீங்கன்னா இது எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கு ஒரு மனுஷன் பிறந்ததுல இருந்து சாகிற வரைக்கும் நீர் இல்லாமல் வாழ முடியாது ஏன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு தாயின் கருவுல நம்மளை உருவாக்குறதே அவர் தானுங்க அவர் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி உருவாக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம அஸ்திய கொண்டு போய் நீர்ல தானே கரைச்சி நீ பாத்துக்கோப்பான்னு சொல்றோம் உடல் மட்டுமே அழிகிறது ஆன்மா அதை தாண்டி செல்கிறது அப்போ அந்த நீரிடத்துல தான் போய் ஒப்படைக்கிறோம் இது வெறும் பிலீஃப் இல்லைங்க திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ பிலீஃப் அர் மெத் இது ஒரு பெரிய ரிச்சுவல் அப்படிலாம் இல்லை இதை சயின்டிபிக்காவே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்க அது நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த நீரை பற்றி மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி செய்தவர் ஜப்பானிய விஞ்ஞானி மசோரோ எமாட்டோன்னு சொல்லிட்டு இவருடைய மிக ரொம்ப அற்புதமான ரொம்ப ஃபேமஸ் புக்குங்க ஒன் ஆஃப் த நியூயார்க் பெஸ்ட் செல்லர் கூட சொல்லலாம் ஹிடன் மெசேஜஸ் இன் வாட்டருங்கிற அந்த புத்தகத்துல நீரை பற்றி புட்டு புட்டு அவருடைய ஆராய்ச்சியை கொடுத்து விட்டார் அதுல அவர் சொல்ற விஷயம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 
இந்த தண்ணீர்ல இப்ப ஒரு ஒரு கணம் இப்ப இந்த நீருக்கு நான் நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்துறேன் வெளிப்படுத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சொத்து தண்ணியை எடுத்து அவர் ஒரு சேம்பர் கிரையோஜெனிக் சேம்பர்னு சொல்றாரு அதுல அதோட அதை தண்ணியை ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரை படம் எடுத்து காமிச்சிருக்காரு அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ஸ்டார் வடிவத்துல ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதே நீரை இப்ப நான் கையில எடுத்து ஒரு செகண்ட் நான் அதை திட்டுறேன் அதை பயங்கரமா திட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதே தண்ணியை ஒரு சொட்டு தண்ணி எடுத்து அந்த மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல அதுல போட்டு அதோட ஸ்ட்ரக்சரை போட்டோ படம் பிடித்து பார்த்தா அந்த கம்ப்ளீட் அந்த வடிவம் அப்படியே வெடிச்சு செதறி போயிருக்கு பாருங்க என்ன ஒரு அற்புதம் ஒவ்வொரு கணமும் என்னுடைய உணர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த நீர் மாறிக்கொண்டே போகுது இட்ஸ் த மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் எலமெண்ட் இந்த ஹோல் இந்த ஹோல் ஆஃப் காஸ்மோஸ் இந்த பிரபஞ்சத்துல இவரை விட ஒரு சென்சிட்டிவான உயிர் பொருள் உலகத்திலே கிடையாது அப்பேற்பட்ட சென்சிட்டிவான உயிர் பொருளை நமக்கு என்ன எல்லா செல்வத்தையும் கொடுத்துருக்குது ஆனா அதற்கு மனிதன் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு நன்றி உணர்வை மறந்ததுனால ஒரு மனிதனுக்கு இந்த பதினாறு செல்வமும் கிடைக்க மாட்டேன் இப்ப நமக்கு ஏதோ ஒரு பத்து செல்வம் இல்லை அப்படின்னா அதற்கு மூல காரணமே இதுதான் ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு உயிர் பொருளை உதாசீன் இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தைய நம்ம உதாசீனப்படுத்துறோம் இல்ல திட்டுறோம் அப்படின்னா கூடி குறுகி போய்விடும் அதை காட்டுல நூறு மடங்கு இவர் சென்சிட்டிவான ஒரு மனிதர் இவரை உதாசீனப்படுத்துறதுனாலதான் இந்த செல்வம் நமக்கு மறுக்கப்படுது உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன பரிசோதனை நீங்க வீட்டுல கூட பண்ணி பார்க்கலாம் மிரண்டு போயிருவீங்க இந்த நீரை கையில எடுத்துக்கங்க மூன்று கப்ல ஒரு மூன்று கண்ணாடி ஒரு ஒரு கண்டெய்னர்ல நீரை பரிசோதனை பண்ணி பாருங்க நாங்க எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டோம் அதுல ஒவ்வொன்றையும் ஒரு கைப்பிடி அரிசியை போட்டு தனித்தனியாக உங்க வீட்டுல வச்சிருக்கு தினந்தோறும் போய் இந்த முதல் கண்டெய்னர்ல இருக்கக்கூடிய நீர் போய் அதுக்குள்ள அரிசி இருக்குது நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே போங்க அன்பா இருங்க இது முதல் கண்டெய்னர் ரெண்டாவது கண்டெய்னர்ல இருக்கக்கூடிய நீரை தண்ணி வச்சு தள்ளி வச்சு அதை டெய்லி திட்டிக்கிட்டே இருக்கு கோபமாக பேசுங்க உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் வெறுப்பு உணர்ச்சி இது எல்லாத்தையுமே நீங்க காமிங்க மூணாவது கண்டெய்னரை திட்டவும் வேண்டாம் அன்பாகவும் பேச வேண்டாம் நன்றி உணர்வையும் சொல்ல வேண்டாம் அதை அப்படியே விட்டுருங்க இக்னோர் கம்ப்ளீட்லி யூ ஆர் இக்னோரிங் இட் இப்போ ஒரு சில வாரங்கள் கழித்து இத அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா மிரண்டு போயிருவீங்க முதல் கண்டெய்னர் இருக்கு இல்லையா அந்த நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்தின அந்த பாட்டில் எடுத்து பாருங்க அந்த அரிசி அப்படியே இருக்கும் அப்படியே பிரகாசமாக அப்படியே இருக்கும் அது ஸ்மெல்லே அப்படி இருக்கும் ஒரு நறுமணத்தோட இருக்கும் இது முதல் கண்டெய்னர் ரெண்டாவது கண்டெய்னரை போய் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு துர்நாற்றம் அடிக்கும் நீருக்கு அந்த வாடையே மாறிடும் அந்த அரிசி பாத்தீங்கன்னா கருப்பாயிடும் மிரண்டு போயிருவீங்க அந்த ரெண்டாவது கண்டெய்னர் இப்போ என்னுடைய அடுத்த கேள்வி மூணாவது கண்டெய்னர் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத கேள்வி உங்கள்கிட்ட வைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு என்ன தோணும்னா அதை நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே அப்படியே தான் இருக்கும் குருஜி அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மூணாவது கண்டெய்னர்ல உள்ள அரிசி எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டாவது கண்டெய்னர்ல இருக்கிற அரிசி எவ்வளவு கரியாக இருக்கிறதோ அதை காட்டுல நூறு மடங்கு மோசமான நிலையில இருக்கும் மிக மிக மோசமான நிலைமையில் இருக்கக்கூடியது அந்த மூணாவது கண்டெய்னர் தான் அதாவது ஒரு உயிர் பொருள் கூட நம்ம அன்பா இருந்தாலும் ஒரு அது கூட ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது திட்டுனாலும் ஒரு தொடர்பு இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தைய நம்ம சில சமயம் அன்பா இருப்போம் சில சமயம் திட்டுவோம் இது ரெண்டுமே ஒரு தொடர்பு இருக்கிறதுனால நம்ம செய்யறோம் இதே ரோட்ல ஒருத்தர் போறாரு இல்ல பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தர் இருக்கான் இல்ல யாரோ ஒருத்தர் இருக்கான்னா அவனுக்கு நமக்கு சம்பந்தமே அவங்களை திரும்பி கூட நம்ம பார்க்க மாட்டோம் Completely we are ignored that. அது மிக மிக மோசம் திட்டுறத விட மோசம் அப்போ அந்த மனிதர் நம்ம கிட்டே வரமாட்டார் அவரு நம்ம ரோட்ல போற ஒருத்தனுக்கும் நமக்கும் எந்த ஒரு தொடர்புமே இல்லைன்னா அவர் சுத்தமா நம்மளை விட்டு போயிடுவார் அப்போ ஒரு ஹார்மோனி அங்க டோட்டலா போயிடுது பாருங்க அந்த மூன்றாவது கண்டெய்னர் கூட நம்ம தண்ணியை பத்தி கண்டுக்காம இப்படி இருக்கும் போது அது எவ்வளவு பாதிப்படைகிறாருங்கிறத பாத்தீங்கன்னா மிரண்டு போயிருவீங்க இப்போ இது நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி தவறு செய்கிறோம்னு பாருங்க ஒரு தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறேன் நான் இதை குடிக்கும் போது போன் பேசிக்கிட்டே குடிக்கிறேன் இல்ல யார்கிட்டயோ பேசிக்கிட்டே குடிக்கிறேன் அப்படின்னா இவரை உதாசீனப்படுத்துறேன்னு அர்த்தம் குளிக்கும் போது வேற ஏதோ ஒரு சிந்தனையில நான் குளிக்கிறேன் கை கழுவும் போது வேற ஏதோ சிந்தனையில இருக்கிறேன் இது செயல் செய்யறப்ப மட்டும் இல்லைங்க உடம்புக்குள்ளேயே அவர் ஒவ்வொரு கணமும் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் இப்ப என் உடம்புக்குள்ள தண்ணி இருக்குது இப்போ 
என் முன்னால் என் குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தை சரியா படிக்கல இப்ப நான் திட்டுறேன் நீ ஞான சூனியோன்னு திட்டுறேன் திட்டுன்னு அடுத்த செகண்ட் அந்த குழந்தையோட உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அத்தனை நீர் அது தன்னுடைய மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வெடிச்சு செதறி அந்த குழந்தை கூனி குறுகி போய் அவரோட செல்கள் எல்லாம் வெடிச்சு செதறி விடும் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய டேஞ்சர் பாருங்க என்னுடைய ஆபீஸ்ல இருந்து நான் வெளியில வர்றேன் மழை பெய்யுது ஐயோ மழை வந்துருச்சு நான் எப்படி நினைவேனே நான் எனக்கு எப்படி நான் வீட்டுக்கு போறது இப்போ நீங்க நீரை நீங்க அவமதிக்கிறோம் அப்போ இந்த உணர்வு பாருங்க ஒவ்வொரு கணமும் இந்த மனிதன் இப்பேற்பட்ட ஒரு உயிர் பொருளை உதாசீனப்படுத்துவது மட்டும் ஒரு உதாசீனப்படுத்துகிறோம் மேற்கொண்டு அதை வர வேண்டாம் என்று நினைக்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த உணர்வு அதற்குள்ளே போய் அவர் நமக்கு எதிராக மாறுகிறார் இதனாலதாங்க ஒரு மனிதன் இந்த செல்வத்தை எல்லாம் இழக்கிறோம் ஆரோக்கியத்தை இழக்கிறோம் செல்வத்தை இழக்கிறோம் எல்லாத்தையும் இழந்துரும் இன்னைக்கு தண்ணியே இல்லை ஒரு பக்கம் தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறோம் இன்னொன்று தண்ணி நீர் நம்மளை அசுத்து நம்மளை புயல் மூலியமாக மற்ற மூலியமா நம்ம நம்மளை வந்து தாக்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது இது எல்லாமே இது இதை இதை நம்ம உதாசீனப்படுத்துவதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் தான் இந்த உணர்வு எப்ப ஒரு மனிதனுக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு உயிர் பொருள் அதுல நம்ம ஒரு மனிதன் உணர்ந்துட்டான் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அத்தனை செல்வத்துக்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடிய நீருக்கு எனக்கு ஒரு நன்றி உணர்வு வந்துடும் இந்த உணர்வு எனக்கு வந்து விட்டாலே அவர் அத்தனை செல்வத்தையும் எனக்கு கொடுத்துருவார் இது வந்து ஒரு பிலீஃப் இல்லைங்க திஸ் இஸ் அ சயின்டிபிகலி இட் இஸ் ப்ரூவ்ட் ட்ரூத் இது அதனாலதான் அந்த காலத்துல நீரை வந்து அப்படி மதிச்சாங்க நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்துல பாத்தீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய ஆழமாக இருக்குது இது இன்னும் ஆழமா பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ் கடவுள் மகாவிஷ்ணுடைய அவதாரம்னு சொல்லலாம் முத முதல்ல அவர் அவதாரம் எடுத்தது மச்ச அவதாரம் சொல்லுவாங்க மீனாக வந்து தண்ணிக்குள்ளதான் வந்தார் நான் பிறந்ததும் நீர் வைத்து தான் பிறந்திருக்கிறேன் இது எல்லாமே நீங்க இதுக்குள்ள மூலமாக இருக்குது ஏன் நம்மளுடைய தமிழ் தாய் வாழ்த்து எடுத்துக்கங்க நீராடும் கடலோடுத்தும் முதல்ல நீரை வச்சுதான் ஆரம்பிக்கும் வள்ளுவர் முத முதல்ல அதிகாரத்தில் கடவுளை பத்தி பேசிவிட்டு அடுத்தது தண்ணிக்கு தான் வருகிறார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வான் சிறப்பு என்ற ஒரு அதிகாரத்துல நீரை பத்தியே பேசுகிறார் இது எல்லாமே அந்த காலத்தில இருந்து இருந்து வந்திருக்குதுங்க இது இன்னைக்கு மாடர்ன் டேஸ்ல நம்ம அதை மறந்து விட்டோம் இதை முழுமையாக இந்த உணர்வு தான் முக்கியம் இது அறிவாக இல்லை நீரை பார்த்து தேங்க்யூன்னு சொல்றது இல்ல இந்த உணர்வு முக்கியம் இந்த உணர்வு எனக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா இவர் என்ன எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு அந்த உணர்வு வந்து இப்போ என் தாய் மேல எனக்கு ஒரு நன்றி உணர்வு வரணும்னா இந்த தாய் எனக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எங்க அம்மா எனக்கு என்னெல்லாம் செய்திருக்காங்க அப்படின்னு நான் ஒரு கணவு இப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னா இந்த தாயை நினைச்சு பார்க்கும் போது என் கண்ணில் கண்ணீர் வரும் உணர்வு தானாக வரும் வாயில சொல்லணும்னு கூட அவசியம் இல்லையா அதே போல இந்த நீர் என் தாயை காட்டிலும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு உயிர் பொருள் ஒரு கடவுள் ஸ்தானத்துல வச்சு இவர் என்னெல்லாம் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத சிந்திச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா எனக்குள்ள இப்படி ஒரு உணர்வு ஏற்படும் இந்த உணர்வுக்குள்ள ஒரு மனிதன் வந்து விட்டான் என்று சொன்னால் இந்த நன்றி உணர்வுக்குள்ள இந்த நீரின் மேல் இந்த நன்றி உணர்வுக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பதினாறு செல்வமும் கிடைக்கும் இதுதாங்க மிகப்பெரிய ஒரு ரகசியம் இப்போ இந்த பதினாறு செல்வம்னா என்ன நன்றி உணர்வுனா என்ன நீர் என்பவர் யார் இந்த மூணு விஷயத்தை ஒரு மனிதன் சரியாக புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையை நம்ம கொண்டு போனோம் சொன்னா அந்த அத்தனை செல்வமும் நமக்கு வந்து சேரும் இதனாலதான் நீங்க வடநாட்டுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த நீரை வைத்துதான் எல்லாமே செய்வார்கள் நீங்க அந்த வடநாட்டுல கங்கா ஆரத்தின்னு சொல்லுவோம் காசிலையும் சரி ஹரித்வார்லயும் சரி டெய்லி ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் பேரு இந்த ஆரத்தி விழா அந்த நீரை தான் கடவுளாக அவர் வழங்குகிறார் அதனாலதான் பாருங்க அந்த தண்ணி கஷ்டமே இருக்காது எப்பவுமே தண்ணி வந்து கொண்டே இருக்கும் இது இந்த சடங்கு வந்து அவங்களுக்கு கூட அந்த விஞ்ஞான கூற உண்மை தெரியாது அவங்க உண்மை அறிஞ்சு செய்யவில்லை அவங்க ஏதோ ஒரு அந்த காலத்துல இருந்து ஒரு சடங்காக மாறிவிட்டது நான் என்ன சொல்றேன் இது உணர்வோட இருக்கணுங்க இந்த ஆரத்தி வந்து முக்கியம் இல்ல ஆனா அந்த உணர்வு தான் முக்கியம் இந்த ஆரத்தி எதுக்கு எடுக்கிறோம்னா அந்த உணர்வுக்கு ஒரு ஐசிங் மாதிரி ஒரு ரிச்சுவல்லோட கனெக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு ஒரு ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் வரும் அதற்காக ஆரத்தி எந்த ஒரு ஒரு பொருளுக்கு ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்குதோ அதற்கு நாம அந்த நெருப்பை வச்சு ஒரு ஆரத்தி எடுப்போம் அதற்காக இந்த ஆரத்தி விழாவும் நாம செய்ய போறோம் 
இது எங்க பண்றோம்னா வரக்கூடிய ஜனவரி ஆறாம் தேதி அதாவது வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈரோடு பக்கத்துல பவானி அப்படிங்கிற ஊர்ல சங்கமீஸ்வரர் கோயில்னு இருக்கு அதுல கூடுதுறைன்னு ஒரு இடம் இருக்குங்க இந்த இடம் ரொம்ப பிரதிஷ்டி பெற்ற ஒரு இடம் மூன்று ஆறுகள் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சக்தி வாய்ந்த ஒரு தலம் அதாவது திரிவேணி சங்கமம் அலகாபாத்ல இருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல காவேரி பவானி ஆகாய கங்கைன்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த மூன்று நதிகளும் சேரக்கூடிய ஒரு இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது அந்த இடத்துல வச்சு இந்த ஆரத்தி விழாவை நாம செய்யறோங்க இதற்கு இந்த விழாவுக்கு நீங்க எல்லாரும் வந்திருந்து சிறப்பித்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் வர முடியாதவங்க நீங்க வீட்டுல இருந்தே இந்த தொலைக்காட்சியின் மூலியமாக இதை நீங்க பார்க்கலாம் சங்கரா டிவியில லைவா டெலிகாஸ்ட் பண்றோம் அதுல அது மூலியமாவும் நீங்க பார்க்க முடியும் இந்த நிகழ்ச்சிய இது இந்த உணர்வு தான் உங்களுக்கு முக்கியம் இந்த உணர்வுக்குள்ள ஒரு மனிதன் வந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு அத்தனை செல்வமும் கிடைத்தது இந்த இந்த புத்தாண்டுல உங்களை எல்லாம் சந்திச்சு இந்த மாபெரும் உண்மையை இது ஒரு புரட்சியாகவே செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது ஒரு இயக்கமாக ஆரம்பிச்சு திஸ் இஸ் பிகமிங் அ ரெவல்யூஷன் இதற்காக ஏகப்பட்ட வாலண்டியர்ஸ் இதுக்காக நம்ம எல்லாம் இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தன்னார்வம் ஏன்னா இதுக்குள்ள தன்னை ஈடுபடுத்திக்கணும் பணம் மூலியமாகவோ உழைப்பின் மூலியமாகவோ அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனா பண்ணி நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது முதல்ல ஒவ்வொரு மனிதனும் உணரணும் உணர்ந்ததை நம்ம உலகத்துக்கு பகிர்ந்துக்கணும் இதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்த செல்வம் அனைத்தும் எனக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது கிடைத்திருக்கிறது இது இதுல இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இது கிடைத்திருக்கிறது உங்களுக்கும் இந்த செல்வம் கட்டாயம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களை எல்லாம் இந்த இந்த புத்தாண்டுல சந்திச்சு இந்த மாபெரும் ஒரு ஒரு ரகசியத்தை ஒரு உண்மையை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இதை பார்க்கக்கூடிய அத்தனை மக்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்பா இருக்கணும் இந்த அத்தனை செல்வமும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று மனமாற உளமாற வாழ்த்துகிறேன் இதற்காக நீங்க என்ன செய்யணும் உங்க உணர்வாக உணர்வோடு இந்த நீருக்கு நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்தும் உள்ளுக்குள்ள அந்த உணர்வு இருந்துச்சுன்னா போ எல்லா செல்வமும் உங்களுக்கு கிடைத்து நீருக்கு நன்றி இது இதற்காக ஒரு ஒரு பிரேயர் மாதிரியே நான் செய்திருக்கிறோம் அந்த பிரேயர இப்போ உங்களுக்கு லைவா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அது லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ண முடியாது பட் அதுக்கு உண்டான லிங்க்ஸ் உங்களுக்கு கீழே நீங்க பார்க்கலாம் அந்த லிங்க்ல போய் அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி அந்த பிரேயரை செய்யலாம் இது ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு பிரேயருங்க இதை கண்ண மூடி உட்கார்ந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து முன்னாடி வச்சுட்டு இந்த இந்த பிரேயரை நீங்க ரன் பண்ணி மனசுக்குள்ள இதை கவனிச்சுட்டே போங்க மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வுக்குள்ள வந்துருவீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு அற்புதமான ஒரு பிரேயர் இதை டெய்லி செய்ய 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 உங்களுக்கு அத்தனை செல்வமும் கிடைக்கும் இப்பொழுதே நீங்க இந்த பிரேயரை நீங்க செய்யலாம் அத்தனை பேரும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு தரையில உட்காந்துக்கலாம் இல்ல சேர்ல உட்காந்து கிராஸ்ல அதுக்குண்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே அதுல இருக்கிறது அது கூட நிறைய லிங்க்ஸ் இருக்குது இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிற லிங்க்ஸ் இத பக்கல இது சம்பந்தமான வீடியோக்கள் இது எல்லாமே நீங்க கீழே பார்க்க முடியும் அது எல்லாமே நீங்க அதை பார்த்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இந்த புத்தாண்டுல உங்களை எல்லாம் சந்திச்சு இந்த உணர்வை பகிர்ந்துக்கிட்டதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு உங்களோடு இந்த <laughs> 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 நிறைய அன்பர்கள் நிறைய கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாங்க இப்போ இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்பர்கள்ல ஒருவர் நான் எப்படி நானாக இருப்பது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு நீங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கேள்விங்க நீங்க நீங்களா தான் எப்பவுமே இருக்கணும் நீங்க நீங்களா இருப்பதற்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒண்ணு செய்ய தேவை நீங்க 
நீங்க சும்மா இருந்தீங்கன்னா நீங்க நீங்களா தான் இருப்பீங்க இப்ப என்ன பிரச்சனைனா இந்த உலகத்துல வாழ்ற ஒவ்வொரு மனிதனும் நான் இன்னொருத்தர் மாதிரி இருக்கணும் நான் அப்படி இருக்கணும் நான் இப்படி இருக்கணும் நான் இதுவா இருக்கணும் நான் அதுவா இருக்கணும்னு உங்களுடைய இயல்பு தன்மையை விட்டு நீங்க விலகி போயிட்டீங்க எப்ப ஒரு மனிதன் தன்னுடைய இயல்பை விட்டு விலகி போகிறானோ இப்பதான் நீங்க நீங்களா இல்லாம நீங்க மாறி போயிட்டீங்க நீங்க எப்ப உங்களுடைய இயல்பு தன்மையில எப்ப நீங்க இருக்கிறீங்களோ நீங்க நீங்களா தான் இருப்பீங்க நீங்க இன்னொருத்தரா இருக்க முடியாது ஒரு மாமரம் நான் எப்படி மாமரமாக இருப்பது அப்படின்னு கேள்வியே கேட்காது ஏன்னா அது தென்னமரமா மாறுறதுக்கு முயற்சியே எடுக்கல அது பாட்டுல இயல்பா இருக்குது அது எல்லா வேலையும் தானாக செய்யுது ஒரு தென்னை மரம் நான் தென்னை மரமாவே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேனே அப்படின்னு எப்படி நான் இப்படி இருக்கிறதுன்னு அது கேள்வியே வராது ஒரு புளி நான் புளியாக இருக்கணுமே ஐயோ நான் பூனையா மாறிடக்கூடாது நான் எப்படி புளியாவே இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்காது இப்போ உங்க மனதுல இன்னொரு கேள்வி இருக்கலாம் ஏங்க இந்த தென்னை மரம் அல்லது மிருகத்துக்கு எல்லாமே இது இயல்பா இருக்குது மனுஷனுக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி ஒரு குழப்பம் வந்ததுன்னு உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் இந்த குழப்பம் ஏன் வந்ததுன்னா அதாவது இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மனிதனை தவிர பாக்கி இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிரினங்களும் ஒரு கண்ட்ரோல்டு அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கு இயற்கை வந்து அவங்கள கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கு அவங்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தை கொடுக்கல அவங்களுக்குன்னு ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குது இல்லையா அந்த நிலைப்பாடை விட்டு அவங்க விலக முடியாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கு அதனால அவங்களுக்கு அந்த குழப்பம் இல்லாம அதுலயே போறாங்க மனிதனுக்கு மனித பிறவி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பிறவி இதுதான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சாஃபஸ்டிகேட்டட் எக்யூப்மெண்ட் இதுதான் பிறவியிலேயே உயர்ந்த பிறவி அதுக்காக தான் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தில் அரிதுன்னு சொல்றாங்க அந்த கிரியேட்டருக்கும் அந்த கிரியேட்டரே உள்ள வந்து உட்கார்ந்து நமக்கு அந்த சுதந்திரத்தை மனிதனுக்கு மட்டுமே கொடுத்திருக்கிற வேற எந்த உயிரினத்துக்கும் அந்த சுதந்திரம் கொடுக்கப்படவில்லை இப்ப அந்த ஃப்ரீடமை நம்ம கையில கொடுத்துட்டாரு நீ முடிவு பண்ணிக்கப்பா நீ பிறந்தது இதுக்காகத்தான் நீ பிறந்திருக்கிற ஆனா உனக்கு நான் ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுக்குற நீ மனிதனாகவும் வாழலாம் மிருகனாகவும் இருக்கலாம் இல்ல கடவுளாவே நீ மாறலாம் நானாகவே மாறலாம் கிரியேட்டராகவும் நீ ஆக முடியும் அப்படின்னு இது எல்லா ஆப்ஷனையும் நம்ம கையில கொடுத்துட்டாரு அப்ப நமக்கு வந்து அந்த கட்டுப்பாடுல இருந்து விளக்கு வந்துருச்சு இப்ப அந்த சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ் இப்பதாங்க குழப்பம் பவர் எப்ப வந்துச்சோ குழப்பம் வந்து இப்போ நான் இப்படி இருக்கலாமா நான் அப்படி ஆகலாமா நான் அப்படி போகலாமா அப்படிங்கிற அந்த சுதந்திரம் வந்த உடனே இவனுக்கு எந்த வழி கரெக்டான வழின்னு தெரியல அந்த கரெக்டான வழிக்கும் ஒரு சூட்சமம் இருக்கிறது அத நம்ம கவனிக்க தவறதுனால பாதை மாறி சென்று விடுகிறோம் எப்ப ஒரு மனிதன் அந்த இயல்பு தன்மைக்கு வருகிறானோ இயல்பாக இருக்கிறானோ அதாவது இயல்பா இருக்கும் ஒரு மனுஷன் உள்ளுக்குள்ள உணர்வு எப்பவுமே சொல்லும் இது அப்படி செய்யலாம்னு சொல்லும் ஆனா அறிவு வந்து வேற மாதிரி சொல்லும் அப்ப அந்த இயல்பு தன்மையை விட்டு நீங்க விலகும் போதுதான் அந்த உண்மையை மாறி அந்த இயல்பு தன்மைக்குள்ள எப்ப வந்துட்டீங்களோ நீங்க நீங்களா தான் இருப்பீங்க இப்ப உள்ளுணர்வு சொல்லும் நான் இதை செய்யலாம்னு சொல்லும் ஆனா சமுதாயத்து பின்னாடி எல்லாரும் போய்க்கிறீங்க இப்ப சமுதாயத்துல நான் வந்து பெரியாளாகணும் சமுதாயத்துக்காக நம்ம வாழ்றோம் உங்களுக்காக நீங்க வாழ்றது இல்லை உங்களுடைய ஆள் மனதுல ஒரு விஷயம் தோன்றும் இப்படிதான் நம்ம போகணும் அது மாதிரி நீங்க போக மாட்டீங்க சமுதாயத்துல எதை நம்மள மதிக்கிறா அப்படின்னு சொசைட்டி பின்னாடி செக்யூரிட்டிங்கிற பேர்ல போயிடும் எனக்கு என்ன வேணும் இதுக்குள்ள என்ன மூலம் இருக்கிறது அதை பார்க்க தவறதுனால அது எல்லாமே சப்ரஸ் ஆயிடுச்சு அது சப்ரஸ் ஆனதுனால நீங்க நீங்களா இல்லாம போயிட்டீங்க இப்போ அந்த சப்ரஷனை விளக்கிட்டீங்க இந்த சமுதாயம் பின்னாடி போகிறத விட்டுட்டு நீங்க இயல்பா எப்ப இருக்கிறீங்களோ அப்போதான் நீங்க நீங்களா இருப்பீங்க ஒரு குழந்தை எப்பவுமே அதுவாக இருக்கும் குழந்தையா இருக்கும் போது நீங்க அப்படிதான் இருந்தீங்க கொஞ்சம் அறிவு வளர வளர சமுதாயத்துல ஏதோ ஒண்ணு வேணும்ட்டு நீங்க இயல்பு நிலையை மாற்றிவிட்டீங்க நீங்க நீங்களா இருக்கணும்னா இயல்பாக இருங்க சமுதாயம் பின்னாடி போக தேவையில்லை நீங்க நீங்களா இருந்தீங்கன்னா இயல்பா இருப்பீங்க நீருக்கு நன்றி அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் எப்படி பங்களிக்க முடியும் எப்படி வேணாலும் முதல்ல உங்களுக்குள்ள அந்த உணர்வு வரட்டும் நீங்க அந்த உணர்வுக்குள்ள வாங்க இது முதல் படி ஆக நீரை பற்றி எனக்கு நன்றாக புரிந்து விட்டது குருஜி இதுக்கு நான் எப்படி பங்களிக்க முடியும் 
எப்படி ஏதோ உங்களிடத்தில் அதிகமாக இருக்கிறதோ அதை நீங்க கொடுக்கலாம் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு அத்தனை செல்வத்தையும் ஒரு இயற்கை கொடுக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு அளவு கடந்த பணத்தை கொடுக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு அளவு கடந்த புகழை கொடுக்கும் ஒருத்தனுக்கு அளவுக்கு மிஞ்சின அறிவை கொடுக்கும் ஒருத்தனுக்கு அளவுக்கு மிஞ்சின பவரை கொடுக்கும் ஒரு அரசியல்வாதியா நீங்க ஆயிருவீங்க பெரிய பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிருவீங்க ஆஹ் புகழ் கொடுக்கும் ஒரு 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 பெரிய புகழ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர் இருப்பாரு ஒரு சினிமா நடிகர் இருப்பாரு ஒரு ராக் ஸ்டார் இருப்பாரு புகழ் வந்து வரும் நினைச்சு பார்க்க முடியும் ஒருத்தனுக்கு நினைச்சு பார்க்க முடியாத செல்வம் வரும் இப்ப பில் கேட்ஸ் இருக்காரு நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகள் எந்த ஒரு செல்வம் இல்ல உங்களுக்கு திறமை இருக்கும் மிகப்பெரிய திறமை நீங்க ஒரு பெரிய பாடலாசிரியர் இருப்பீங்க ஒரு கவிஞரா இருப்பீங்க ஒரு இசையமைப்பாளரா இருப்பீங்க இல்ல ஒரு நடன கலைஞர் உங்களுக்கு அசாத்தியமான திறன் இருக்கும் சோ எது உங்களுக்கு இருந்தாலும் நமக்கு மீறின ஒரு சக்தி நமக்குள்ள வந்து அந்த திறனை என்னிடத்தில் அதிகமாக இருக்கும் போது அது எதற்காக அப்படி கொடுத்திருக்குதுன்னா நான் அதை இன்னொருத்தருக்கு பகிர்ந்துக்கணும் இன்னொருத்தருக்கு அதை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கு உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனையுமே இப்ப மாங்காய் மாமரம் வந்து மாங்காய சாப்பிட முடியாது அது என்னைக்கு அது இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குதோ அப்பதான் அந்த மரத்துக்கே புகழ் வரும் ஆகா இந்த மரம் ஒரு எத்தனை ஆயிரம் காய்களை எனக்கு கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு எல்லாமே புகழும் கிடைக்கும் அந்த மரத்து பின்னாடி எல்லாரும் போவாங்க அது வச்சுக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒண்ணும் கிடைக்காது இப்ப எனக்கு அளவு கடந்த ஞானம் இருக்குதுன்னா இந்த ஞானத்தை நான் உள்ள வச்சிருந்தேன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்காது இதை நான் எப்ப கோடான கோடி மக்களுக்கு இதை கொடுக்கும் போதுதான் எனக்கு அத்தனை செல்வமும் வந்து சேரும் இப்ப எனக்கு அசாத்தியமான பவர் இருக்கு பயங்கரமான யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பவர் எங்கிட்ட வந்துருச்சு நான் சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறேன் ராஜாவா இருக்கிறேன் இல்ல மந்திரியா இருக்கிறேன் இல்லன்னா ஒரு பிரசிடண்டா இருக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பவரை யூஸ் பண்ணி இந்த மக்களுக்கு இத சிருஷ்டியை காப்பாற்றணும் அது நேர்மறையான செயலுக்கு பயன்படுத்தும் இப்ப உங்களிடத்துல அளவு கடந்த பணம் இருக்குதுன்னா அந்த பணத்தை கொடுங்க எது உங்களிடத்தில் இருக்குதோ அதை உங்களோட தேவையை முடித்து விட்டு இதை கொடுக்க வேண்டும் எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம் உங்களுடைய உழைப்பை கொடுக்கலாம் பணத்தை கொடுக்கலாம் ஞானத்தை கொடுக்கலாம் அறிவை கொடுக்கலாம் புகழை கொடுக்கலாம் திறமையை கொடுக்கலாம் எது இருக்குதோ அதை நீங்க தாராளமாக கொடுக்கலாம் அதை கொடுக்கும் போதுதான் உங்கள் சொத்தாக மாறும் எப்ப ஒரு மனுஷன் கொடுக்கிறானோ அப்பதான் அவனுக்கு சொத்தாக மாறும் எப்ப ஒருத்தன் உள்ளே வச்சிருக்கிறானோ அது அவனிடத்தில் நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டிருக்கோம் இந்த மறுபடியும் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த பதினாறு செல்வமும் கிடைக்க வேண்டும் அதற்கு மூலமாக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ரகசியம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த நன்றி உணர்வு மறுபடியும் சொல்றேன் இது உணர்வு அறிவு இல்ல உணர்வை நீருக்கு செலுத்தும் பொழுது அத்தனை செல்வம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ற மிகப்பெரிய ரகசியத்தை உங்களோடு பகிர்ந்ததுல எனக்கு பேரானந்தம் நீங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த அத்தனை செல்வம் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று மனமார வாழ்த்துகிறேன் அத்தனை பேரும் இந்த ஆறாம் தேதி ஜனவரி ஆறாம் தேதி கூடுதுறை பவானியில வர முடிஞ்சவங்க கட்டாயம் வாருங்கள் வர முடியாதவங்க தொலைக்காட்சியில பார்க்கலாம் நேரலையாக பார்க்கலாம் நீருக்கு நன்றி உங்களை சந்தித்ததில் எனக்கு மிக்க நன்றி